हाय एवरीवन आज हम इंग्लिश एन सी थर्ड क्लास का चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी को पढ़ेंगे देर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी समुद्र में बहुत सारी मिलियन ऑफ फिशेस थी बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम लेकिन ये स्टोरी उन सब में से केवल एक फिश के बारे में है एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट और वह फिश उन सब में से सबसे छोटी है नाउ दिस लिटल फिश एंड एवरी थिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंडेड कंटेंडेड का मतलब होता है संतुष्टि उस छोटी सी मछली के पास सब कुछ था जो उसे संतुष्ट कर सकता था बट ही वॉज नॉट हैप्पी लेकिन फिर भी वह मछली खुश नहीं थी यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट और तुम लोग हंसोगे यदि मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि वह मछली खुश क्यों नहीं थी ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल वह मछली खुश इसीलिए नहीं थी क्योंकि वह बहुत छोटी सी थी इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच आ लिटल माइट ऑफ अ फिश यह बहुत दुख की बात है कि मैं इतनी छोटी सी हूँ मतलब छोटी सी फिश होना बहुत दुख की बात है ही वुड से वो ऐसा कहा करती थी ओवर एंड ओवर अगेन वह बार बार ऐसा कहा करती थी इफ आई वर ऑनली लार्जर हाउ मैनी हैप्पियर आई कुड बी यदि मैं थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं कितनी खुश हो सकती थी And he said it so, so many times that I think he believed it. और वह बात वह इस बात को बार बार कहती थी कि वह उससे इस बात में खुद भी विश्वास करने लगती थी One day he was swimming along with the rest of his school and thinking. और एक दिन वह अपने पूरे स्कूल के साथ स्विमिंग का मतलब होता है तैरना तैर रही थी और सोच रही थी No doubt. Doubt का मतलब होता है शक कि कोई शक नहीं है How much more the larger fish had to be thankful for than he? कि जो इस जो बड़ी मछलियाँ है कि वह कितनी खुश नसीब है When suddenly with no warning, suddenly का मतलब होता है अचानक से और तभी अचानक से with no warning, warning का मतलब होता है चेतावनी बिना किसी चेतावनी के they found themselves in a meshes of a great net. Meshes का मतलब होता है जाली वह सब मछलियाँ अपने आप को एक नेट के अंदर कैद पाती हैं There was much floundering. Floundering का मतलब होता है सोच विचार करना वह सब सोचने लगी कि ये क्या हो गया एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ वाटर इन टू द सन लाइट और जैसे ही नेट पानी में गया तो पानी ऊपर उठा और उस और उन मछलियों के ऊपर नेट गिरा और वह उन मछलियों को उस पानी से बाहर निकाल निकाल लिया एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग एम्पडेड इन टू द बोट द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्स थ्रू द मैच एंड स्लिप बैक इन टू द कूल क्लियर वाटर क्योंकि वह मछली बहुत छोटी सी थी तो वह उस नेट में से बाहर निकल गई और कूल वाटर में आ गई हाउ गुड इट फेल्ट कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है ही स्वयं है एंड देयर एंड एवरी वेयर और फिर वह इधर उधर तैरने लग गई पानी में खुश होकर कि मैं तो उस जाली से बाहर निकल आई हूँ एंड सम ऑफ फिश Who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और वह यह कह कहने लगी कि काश जो बाकी मछलियाँ थी मैं उन्हें भी बता पाती कि छोटी मछली होना कितना खुश की बात है अब मैं छोटी होने पर बहुत खुश हूँ और अब हम देखते हैं कि हमने आज क्या किया न्यू वर्ड्स सीखे इस चैप्टर में मिलियन मिलियन का मतलब होता है बहुत सारा एक मिलियन टेन लाख के बराबर होता है फ्लाउंड्रिंग फ्लाउंड्रिंग का मतलब होता है सोच विचार करना मैशीज का मतलब होता है जाली हॉल हॉल का मतलब होता है हड़बड़ाना जैसे कि जब उन मछलियों पर वो नेट पड़ा तो वो मछलियाँ बहुत हड़बड़ा गई थी कंटेंडेड कंटेंडेड का मतलब होता है कि संतुष्ट होना जो हमारे पास है उस चीज़ से हम संतुष्ट है स्प्लैशिंग स्प्लैशिंग जैसे अगर हम पानी में पत्थर डालेंगे तो वो जो पानी है वो ऊपर उठेगा इसे हम स्प्लैशिंग कहते हैं एम्पेटेड एम्पेटेड का मतलब होता है कोई खाली चीज़ कोई खाली खाली होना रिगल्ड रिगल्ड का मतलब जैसे कि जो मछलियाँ होती है जो वो पानी में होती है वो अपनी विंग्स हिला हिती है उसको हम रिगल्ड बोलते हैं वार्निंग और वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी नाव क्वेश्चन एंड आंसर्स रीडिंग इज फन एंड क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी कि जो समुद्र थी उसमें कितनी मछलियाँ थी एंड आंसर इज देर आर आ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी कि समुद्र में मिलियन बहुत सारी फिशेस थी मिलियन फिश थी समुद्र में क्वेश्चन नंबर टू इज 
वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी कि जो वो छोटी सी मछली थी वो खुश क्यों नहीं थी द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल वह जो छोटी सी मछली थी वह दुखी इसलिए थी क्योंकि वह बहुत छोटी सी थी एंड क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट हैपन टू द फिश वन डे कि उन मछली के साथ एक दिन क्या हुआ एंड आंसर इज वन डे द फिश वॉज कॉट इन अ बिग नेट वाइल स्विमिंग इन द सी विद हिज फ्रेंड स्विमिंग का मतलब होता है तैरना कि जो वो मछलियाँ एक दिन जो वो पानी में तैर रही थी तो उनके ऊपर एक बड़ा सा नेट आ गया और वो नेट उन सब मछलियों को कैद कर दिया एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी आ लिटल फिश कि जब वो छोटी सी मछली थी वह अब छोटी होने पे खुश क्यों थी आंसर इज द फिश वॉज थैंकफुल टू बी आ लिटल फिश बिकॉज ही वॉज सेव ऑनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज वह मछली अब अपने छोटे साइज पे खुश इसलिए थी क्योंकि उसके छोटे साइज की वजह से उसकी जान बची थी जब उन सब मछलियों के ऊपर नट का नट पड़ी थी तो वो सब मछली उस नट में कैद हो गई थी लेकिन जो छोटी मछली थी वो उस नट में से बाहर निकल आई क्योंकि वह छोटी सी थी और उस छोटी सी मछली की जान बच गई थी इसलिए वह छोटी सी मछली अब इस बात से खुश थी कि मैं साइज में छोटी हूँ